，张奶奶，有人求见。谁？他没说，只说是你的一个故人。请他进来。壮仔，你这这这，你这是干什么？奉王爷之命，查封。赵大人，刚才接到线报，说朝廷通缉的侵犯在泾阳街头出现。走，走，走。康先生，赵英。请问康先生找我，有何贵干？此次前来，有一事相求。请说。请你高抬贵手，放过沈家，放过我爹。康先生，我们都不认识，我怎知你爹是谁？就算知道了，又凭什么要我对他高抬贵手？凭我是沈心怡呢？沈心怡，曾经我苦苦哀求你，求你承认你是沈心怡，可你却告诉我，为了你爹，为了沈家，你只能是康卓文。可今天，你又做回了沈心怡。他依旧是为了你爹，为了沈家，沈少爷，你的忠心孝心，真是感动天地呀、啊！没错，你爹的今天，你们沈家的今天，从头到尾都是我一手策划。你竟然要我在此刻放过他？你觉得可能吗？我知道不可能，但是我还是得来。为什么？因为我姓沈，他是我爹。你跟我来这是我爹。十五年前，我爹死在狱中，吴家东院家破人亡，都是拜你爹所赐。是。可是我爹他也是无奈，他这辈子白手起家，挣到的每一文铜钱都是用自己的血汗拼来的。他视自己赚到的一切利益为生命。谁要是敢动他的利益，他就会跟谁拼命。其实他这个人并不坏，他只是被仇恨蒙住了眼睛，被利益遮住了良知。那我们吴家呢？我爹呢？吴聘呢？他们没有与你们沈家为敌，更没有触动到你们沈家任何利益。好，是我们沈家罪有应得。可是你想想，我大哥早逝。我们沈家家产也已三十了大半，现在我爹内心痛悔万分。如果说是家破人亡，其实你的目的已经达到了。不，还远远未到。你一定要赶尽杀绝了。换了我，落到你们沈家今天的局面，你爹、杜明礼，还有他们身后站着的王爷。他们会轻易放过我吗？难道他们不会赶尽杀绝？我做的这一切，其实只是自保。其实我来之前，已经想到了会有这种局面
。那你为什么还要来？为了兴安。可现在，朝廷在通缉你，泾阳所有人都认识你，你不怕吗？我爹为了我，命都可以不要。我为他冒这点险，算得了什么？你就不怕我举报你？如果是你举报我，我认了。你必须认，因为这就是因果。当初我求你带我走，你不干。如果当初我们走了，也就没有今天了。所以今日沈家之败，其实是你求人得人的结果。那你想要怎么样？学你，翻脸无情。周云，你做什么我都不会怪你。好，那我现在找人，就去通知邵大人。邵奶奶。赵大人来了，拦住他！恐怕拦不住。赵大人带了很多兵马。找韩先生。好。你不是说要举报我吗？你会看到的。跟我来。是你，赵大人。赵大人，好久不见。你好大的胆子，还敢回到泾阳来？想要革命，胆子不能太小。拿下。是。周莹，你包庇无责，我已经网开一面，你莫要得寸进尺。你不能把他带走。你可知道他现在是什么人？此人在戊戌之后，与那孙文一拍即合。我不管他是什么人。只要在我面前，你就休想带他走。此人罪大恶极，比无责更甚。太后、皇上，皆对之深恶痛绝。你若跟他扯上关系，我可救不了你。我说不行就是不行。周莹，你有点轻重好不好？赵大人，我们相交十来年。你应该知道，我从来都没有轻重。阿夏，行斩！周莹，你这是犯上作乱。那又怎样？你不用管我。今天在吴家，你就是我的人，没有我同意，谁都不能把你带走。周英，别怪我手下无情。彼此彼此，不必为我牺牲，与你无关。韩三春，把你的人带走。赵大人，我只听少奶奶的。你家少奶奶已经疯了，那我们就跟她一起疯。没错，这些年我们一直陪着她疯。赵大人。看来今天只有血战一场，你才能将人带走。赵大人，我们三人性情相投，今日若能同归于尽，也是美事一桩。报，赵大人。赵大人，外面有骚乱。什么骚乱？说是有主顾在日昌河门口等了七八天，都没有取到银子，一气之下放了一把火，日昌河一烧，街面上全乱了。有人跑去烧沈家的其他商号。其他不是沈家的商号也跟着遭了殃，还有人趁火打劫。赵大人，我只是一个通缉犯，你今天逮不到我，可以下次
。但是如果骚乱控制不住的话，就像野火燎原。赵大人，平息骚乱可比抓住一个沈心怡重要多了。心仪，我若再碰见你，我绝不放过。走，走。周颖，快走，快走！你们护送沈心仪，快去！沈家可真大呀！那是呀，我们沈家在泾阳虽然排到第一，那是稳排第二的大户人家呀。一切都是你干的。是，吴周氏，你如此心狠手辣，陷害我们沈家，你到底居心何在？霍管家，你是为了给吴卫文报仇吧？是。那恭喜你，你成功了。如果你想看看我沈四海现在狼狈到什么地步，你尽管问霍管家。霍管家
，他想知道什么，你都告诉他，不用为我遮掩，也不用顾及我的面子。十几年前，你们吴家东院家破人亡。今天，我们沈家兵败如山倒。我认，但十几年之后，你们吴家会变成什么样？只有老天才知道。你现在需要多少银子周转？两百万两够不够？你什么意思？以那五千包生丝做抵押？你不是来报复我的吗？是。十五年来，我一直都想要报复你。那你为什么还要帮我？我把你斗垮的同时，千万普通百姓也付出了沉重的代价，有的甚至倾家荡产。这不是我想要的。你一定还有算计。你怕什么？反正你都这样了。<笑>说的也是。不过我这两百万两银子是有条件的。你想怎么折辱我？第一，我要你亲笔写下当初做伪证陷害我爹的所有过程，为我爹平反。第二，这两百万两银子，必须先补偿普通百姓的损失。好，我答应你。王世军，立刻拿两百万两银子存入日昌河。两百万两银子，是。那日昌河不就活过来了吗？日昌河如果破产，那成千上万的老百姓也会跟着破产。这样的事情，我实在下不了手。哎，周莹，这我就不明白了啊。沈四海害死了大哥，他是我们吴家的仇人呐、啊，你怎么可以帮仇人呢、啊？四叔，我这么做也是为了怀仙。怀仙？换成以前的我，一定是快意恩仇。但现在我是个母亲。我希望将来留给孩子的，在金钱之外是幸福和快乐，而不是世代的仇恨。我们和沈家的恩怨，就到此为止吧。放过沈四海的同时，我也放过了杜明礼。王爷本来要问责日昌河的倒闭之过，可现在日昌河起死回生，明礼等人也逃过了一劫。如果我没有估计错误的话，明礼现在正在应该准备反扑你我。那就让他来吧。
。赵白石与吴周氏暗中勾结，吃里扒外，侵吞王爷财产，其行不可恕，其心当该诛。够吗？够。陕西机器支部局宣布所有洋部降价。是，平均降了三成，本部更是降到了三两五银子一匹。那不是比成本还低？没错。他一定是知道，我们拿两百万两白银支持沈四海，现在流水几乎为零，一两银子都亏不起。所以才敢定出这么一个价格来。如果没有现银的支持，亏不起，就不敢跟着降价。如果不跟着降，不卖不出去，也是死路一条。哼！我还以为杜明里有什么手段，这弄来弄去，还都是当年胡永梅那一套。可是当年若非韩先生捐出全部家业，我们不一定能赢。而现在，连韩先生都已经山穷水尽了。哼！今年虽然没有韩先生，但却是有赵钱孙李、周吴郑王先生。你说的是谁？少奶奶到！各位老板，坐坐。各位老板，昨天陕西机器支部局宣布所有洋部降价，我知道各位都在等我们金洋部场的对策。我现在明确的告诉大家，我们金洋部场不降价。少奶奶，说句老实话，您的洋部比机器支部局的品质要高出许多，所以。就算你把价格提高一成，我们也认。但是人家现在把价格降到三到五成，这我们可有点坐不住了。对呀，你别着急，我还没说完呢。我现在不降价，不代表以后不降价。只要各位坚持，三个月不在机器支部局拿货，那三个月之后，我的价格比今天机器支部局再低五分。哎，少奶奶，您这说话可算话？口说无凭，立约为证。不过，我有个条件，你们都得提前交纳定金。交多少？交货款的一半。可以呀、啊，哎，我定一千平，我要两千平。我要两千，外宾。我要两千，我要两千。这个月的账目啊，就是这些，还有我们东院。赵奶奶，您的电报。哪份来着？好像叫一个什么香港的地方。嗯
，周云承诺三个月之后降价，就把那些客商都绑住了。他甚至承诺比我们现在的价格还要低，那些客商都是唯利是图之人，立刻就签约了。那这段时间他们卖的如何？大家都等着降价，所以泾阳布厂的生意也很萧条。但是他提前收了定金，所以还可维持。我向王爷夸下海口，说三个月之内拿下泾阳布厂。可现在看来，三个月之后他死不了，我们却危险了。不瞒能维持多久？我原本算计着。把库房这些库存全部倾销出去，就算亏本，还有银子进账，硬撑着还能维持三个月。可现在一个多月过去了，咱们才卖了几百两银子，只怕最多维持七天。这事都还好办，回头我找沈四海商量一下。但有另一件事让我觉得很奇怪。什么事？王爷应该早就收到我的信了，怎么赵白石那边却一点动静都没有？兴许，王爷有更长远的布置呢。但愿如此吧。三十万两白银。哎，杜老板，我现在连一两多余的银子都没有啊。可是那周莹借了两百万两给你。是，但这些银子我已按照他的吩咐，悉数兑付给了贴票，和赔付给了那些小储户。十三海，你又要跟我哭穷是不是？我没有哭穷，我是真穷啊！日昌河好不容易喘口气儿，后面还有一堆的坎儿呢，我不能掉以轻心啊！你现在至少还可以喘口气，我是上气不接下气了。不行，你这次一定得帮我。杜老板，爱莫能助，沈四海。你可别忘了，没有我，就没有你今天。哼，莫齿难忘。那你还不？送客。原本指望降价三成，把所有库存都倾销出去，至少还能回款十多万两银子。可谁知道，这些客商都疯了，降价三成都卖不出去。沈四海在这个时候还跟我哭穷，怎么办？咱们现在连买棉花的银子都没有了，没有棉花，就只能停工。不能停，停了我们就完了。我们还有多少库存？五万笔。王爷允许我们亏多少？最多二十万两。现在亏了多少？二十五。杜老板，有个新疆的客商来到，说要将我们所有的库存全部吃掉，但是他们出价很低，低多少？比我们现在定价还要低一成。你让他去死！等等，至少还有十多万两进账，那我们就亏得太多了。
至少不会停工啊。陆老板，客商还在等着我回话。他说，如果我们不同意，他们就去找金阳补偿。等等，你告诉他，五万笔，全部给。机器织布局的洋布，现在都在我的库房里。然后呢？然后我就通知那些之前订货的客商来取货了。若是明里知道你吞了他的库存，再加价五分卖出，他会怎么想？那就让他知道吧。你准备好了？我最近一直在跟踪他，他经常一个人去一个地方，一去就是半天。哪儿啊？这干什么？我听说有人买下了胡家的宅子，一时好奇进来看看，没想到这个人是你，周易。你好奇心很重啊。是啊，我就是改不了。可是有时候，好奇心会害死。是活得好好的，是啊，也就是此刻罢了。你说的对，人迟早都有一死，但至少我堂堂正正活过一次，不像你，活得像一条狗。你不就是挣了几个臭钱吗？就敢在我面前耀武扬威？没错，我的确是挣了很多很多钱，而且每一文都清清白白，一点都不臭。可你就惨了，你辛苦了大半辈子，干尽伤天害理之事，你又得到了什么？可是人呐，不只为了挣钱，还有很多其他的乐趣。你的乐趣，就是玩弄人于股掌之中吧？哎，这也是其中一种。杜老板，你以为你在玩弄别人，但其实，你才是被玩弄的那一个。你有自己的喜怒哀乐吗？你有家吗？你能决定自己的未来吗？你什么都没有，你只有王爷。<笑>你这个贱女人！<笑>哎呀，我这个贱女人！至少可以想笑就笑，想哭就哭，想爱就爱，想恨就恨。那你呢？你心里有喜欢的人，却不敢表露。你在他身前什么都做不了
，你只敢在他死后买下他的宅子，守着他的衣服。你喜欢胡又明是不是？你瞒不了我。可是你把他给逼死了。你喜欢他，为什么不和他在一起？既然你喜欢他，为什么看着他走上绝路却不拉他？你闭嘴！谁说我不想和他在一起？谁说我不想拉他？我想，我连做梦都。如果我不是我，我一定毫不犹豫的为他做任何事情。可是我不能。你以为我这一路很容易？你以为我是轻轻松松的走到今天的？你错了，你根本就想不到。我为了活到今天，我都付出了什么？所以，我绝对不能失去今天，绝对不能。恭喜你，杜老板，踏着无数人的鲜血和人命，终于活到了今天。但我不得不告诉你。你付出了这么多，得到的今天，恐怕也要马上失去了。你少吓唬我！我马上就跟王爷汇报，只要王爷动动手指头，你和你的金阳部长就是死路一条。杜老板，前些日子买下你所有库存的新疆客商，是我找人假扮。你说什么？然后我加了点价，已经全部卖出去了。如果王爷知道，你把本来价值二十五万两银子的货，折价十四万两银子卖给我，又让我十四万两银子卖出去了，你觉得王爷会怎么看你？哦，对了，还有件事。赵白石正在安排我和王爷见面，我打算和王爷合作，就像和沈家那样。不可能。王爷喜欢钱，而我最擅长的就是赚钱。你觉得王爷会拒绝我吗？不过我倒是有点犹豫，因为和王爷合作有利也有弊。当然，如果王爷愿意答应我一个要求，我将毫不犹豫。什么要求？交出杀我丈夫吴聘的凶手。杜老板，我记得吴聘生前最后一顿饭是和你在一起吃的。你可有什么线索啊？我不记得了。但王爷一定记得。吴聘不是有没误杀的吗？凶手是另外一个人。嗯、我这辈子有很多心愿，但其中最重要的。就是要为吴聘报仇，我一定会做到。<笑>王爷不会答应你的要求。如果我愿意将金阳布厂献给王爷呢？金阳布厂年利可超过两百万两银子。哎，杜老板。
，你觉得在王爷心中你值多少钱？我对王爷忠心耿耿，岂能用金银来衡量？你再忠心也不过是一条狗，狗并不值钱。如果这条狗吃里扒外，贪污沈家红利。收受广东廖老板回扣，还把王爷的机器织布局给搞砸了，那只有死路一条。不杀了你，杜老板，你已经无路可走。您回来了，真快！我们现在还有多少身家？算上之前的两万五千两，还有三十多万吧。日常何出事儿，没有连累到我们。虽说沈家的地金比别处高一些，但我不想让沈四海知道咱们的家底儿。所以钱一直放在其他钱庄，三十多万，够了。怎么了？这块，我们得准备后路了。到底出什么事儿了？周林要跟王爷合作，什么？他知道了我们很多的事情，很多绝对不能让王爷知道的事儿。这简单。把握能够一击击中吗？他现在知道是我们把吴聘给杀了，他不可能再给我们机会了。可是王爷现在如日中天，咱们能去哪儿？是在合肥吧？可都是王府里的顶尖好手，那查坤再厉害，也不能以一敌四吧？需不需要我陪你走一趟？不用。明里现场要喊出些什么话来，最好只有我知道。那我就在泾阳县衙接应。也行，不管遇到什么情况，千万别回来，我自会去找你。如若听到什么风声。什么都别管，立刻就跑，千万别迟疑。我知道
，魏先生，杜老板，请你跟我回京城一趟，王爷有要事跟你商量。王爷有要事儿，直接发一封电报给我就成，何必劳烦文先生亲自跑一趟？<笑>文先生，这什么意思？你别误会，王爷怕路上不安全，特地派了侍卫来保护你。现在就走。是，车在门外，多伦护送你回去。那我收拾一下。不用收拾，现在就走。哎，文先生，我突然想起来，我还有几桩生意，正是紧要关头。要不明天，生意你就不用管了，以后龙生河由我掌管。文先生接管龙生河，太好了，这样我就轻松了。是啊，这个担子你挑了那么多年，也该换人了。那我跟你交接一下。不用了，王爷在京城等着你呢，别耽误了，快走。先生
，叫大夫。好，快叫大夫。卢生和，我这就去。卢生和，好，快。军需订单，你虽然报价更低，但是订单还是落到了吴家东院的手中。确有此事。吴家东院得到了订单之后，邀请沈家一起完成。是。沈家在完成订单的过程中，是否作假？绝对没有。那吴家东院呢？据我所知，也没有。但这批膏药送到了沈吉营后，却被呈报膏药作假。于是，朝廷就派了钦差大臣前来调查。是。你担心吴家东院从中做手脚？就在钦差到达泾阳的前一个晚上，让沈月生连夜去吴家东院查看。第二天早上，沈月生的尸体被发现在吴家库房。是月生自作主张。我当年没能查到凶手是谁。但是根据沈月生身上的致命伤口，锁定了这个人所用凶器。昨天龙生河发生了一桩血案，其中死亡的四人身上的致命伤口和当年沈月生身上的致命伤口一模一样。现场勘验表明。这四人均死于扎坤之手，而扎坤也死在当场
，他手中还紧紧握着他随身的兵器。这把刺刀，难道是扎坤杀了月生？难道是扎坤杀了月生？为什么？因为要灭口。内代家血结与沈家、胡家、吴家没有任何的关系。内代家血结是扎坤栽赃。那为什么扎坤要这么做？因为那张军需订单，就是为吴家东院设置的陷阱，所以吴家出价高，却拿到了订单。所以无论两家制作多么精良，这批膏药都会被呈报吴家。所以扎坤必须在吴家库房里放置一袋假血结。所以当沈月生。撞破扎坤的行径时，沈月生必死无疑。沈老板。求他们给你报仇，他们还让我死心塌地帮他们挣钱。月生，爹一定会给你报仇。沈月生的凶手是扎坤。之前我们一直认为，沈四海是为了给沈月生报仇，祷告明理，求助王爷，才酿成了吴家的冤案。看了明理留下的信函，我才知道，王爷一直想借吴伟文打压左大人。沈四海不过是在这个时候，自己送上门来。也就是说。就算没有沈四海的伪证举报，王爷也会想方设法陷害吴家。沈月生被杀的案子破了
我之前的心结也算是解了。这么多年来，吴家东院一直背着凶手的嫌疑，我也一直为沈月生之死心怀愧疚。相信此刻，吴平和沈月生在九泉之下，也一定会非常感激你。的东西搁哪儿去了？还在老地方，帮我拿出来。不说话的保镖也在，我记得他和韩师傅还差点打了起来。为什么？扎坤养了一只鹰，突然那只鹰啊怎么了一下？韩师傅以为扎坤要偷袭少爷，韩师傅就掏出了家伙。扎坤也吓了一跳，扎坤也掏出了家伙。呃，后来发现是个误会，大家就继续聊天、喝酒了。扎坤的家伙，是不是这个？对，当时。少爷对这个特别感兴趣，还多问了两句。他不该问的。我知道明理为什么要杀吴平了。对沈四海的复仇，只差一步就可以大功告成。但是我放弃了。我相信，如果你在。你也会支持我这么做的。你的死，终于真相大白。虽然明理还逃脱在外，但是你放心，报仇之日近在咫尺。位高权重，想要为我爹和沈月生讨回公道，并不容易。对，我只是一只蝼蚁，但他如此欺凌于我，就算是蝼蚁，也要反抗。大不了就是一死，但死了，做了鬼，我也要报仇
老爷，普通小户的存款和贴票已经全部兑付完毕。啊，辛苦了。哦，老爷，这是你要的。按照您的吩咐，自日昌河开业以来，王爷名下的所有的账户的明细往来，以及王爷的每一笔收支，甚至每一笔款项的来源，这上面都记得清清楚楚。大哥，有明里的消息吗？没有。不过如你所料，你跟明里摊牌之后，他开始秘密的联系张长青。这是从龙生河搜出来，张长青写给杜明里的信。这信上什么都没说，都是些寒暄的废话。但也足以佐证，明里有反叛之心，王爷震怒，下令格杀勿论。那张长青现在在哪儿？合肥庐江。那明里应该是往那个方向去了。是。放眼现在，整个大清朝，唯一能救他的，也只有王爷的死敌，李大人。千万不能让李大人收留明里。准备上一道密折，建议太后立王爷十五岁的儿子普俊为大阿哥，入籍穆宗，同治帝为嗣。如果王爷的儿子变成了太子，我相信其他人也会做出明智的选择。不，那王爷不是比从前更加位高权重了？只有让他上到了这个位置上。才能让他跌得更快、更惨。啊！权重招起，位高震主，下场必惨。想不到大哥也有如此心计。我呀，已经不是原来的那个招牌师了。龙生河的所有东西，都已经封存。正在送往京城的路上，泾阳周边我都已经收拾停当，不会再有人问起这桩案子。至于明礼，我给他安了一桩罪名，刑部已经出了通缉令，这次他是跑不掉了。嗯，我回京之后，立刻给你请功。请功就不必了，这不过是我。尽本分而已。对了，本先生，最近有一道上谕，我觉着有些文章。哪一道？是皇上给太后治理的上谕。明年正月初一日。朕公义宁寿宫，在皇太后前行礼，王公百官，均着于皇极门外行礼，至一切筵宴，夜已降旨停止。是日，朕仍欲前清宫寿贺。你琢磨出什么来了？太后感觉还在摇摆，并没有下定决心费力。嗯，赵大人果然心细如发。太后犹豫，难道还是因为洋人的态度？是啊，这事儿本来上半年就该有个结果，但是直到现在，都还是个僵局。王爷为这事儿也是夙夜难寐，催又催不得，但是如果不催。又怕被拖化了。我倒是有个主意。快说，宋朝的宋仁宗没有皇子，后来挑选了个能干的侄儿，抚养在宫中。后来接位就是宋英宗。嗯
，这倒是个法子。进可以攻，退可以守。既不得罪洋人，但是王爷想要的又都有了，只不过就是晚了几天而已。耽误几天总比现在这个僵局要好。这么着，你赶紧拟个折子，我带回去给王爷看看。如果王爷同意，你就递上去。行。找的人要找这么着，我看这陕甘总督的位置非你莫属啊。赶紧收拾一下，跟我走。去哪儿？广州啊。李大人要见我了。对啊，李大人说了，要亲自见你，把你准备给李大人的礼物也带上。好，多谢张先生周旋。张先生，此去广州需要几天时间？大概五六天吧。这一路可安全？这你放心，我出去这几天就是去安排你的行程。你别看现在咱们就一辆马车，但是周边暗地里保护咱们的人可是不计其数啊。哎呀，哎呦呦！哎，怎么了？今天的早饭肯定不干净啊！停车，我要出宫。稍等片刻下车吧。张成清出卖了我，还能有谁？使你最恨的人，一定就是张长青。你将全部身家性命托付于他，他却把你当做见面礼，投靠王爷。
现在就在东头的第二间屋里，正在做他的富贵梦。给你一个机会，杀了他，替你自己报仇。先生，对不住啊，手下看管不严，让明里逃脱了。这厮也真是奇怪，不是跟你去逃命，而是来这儿找你报仇。没想到，最狠毒的人是你。作为老师。这是你教会我的最后一样东西。你，你以前也不这样。是，曾经我也正直善良，一心爱国爱民。可我却连我自己最爱的人都保护不了。他被人陷害入狱，我却束手无策。从那以后，我就变了。这是明里的随身之物，你先下去吧。是箱子，还有这封信函，全部密封，连同张中清、杜明的尸体，秘密送往京城。是。大哥，大哥，什么时候回来的？刚到，衣服还没来得及换，先来向你汇报。顺利吗？明里已死，大仇得报。承诺你的，总算完成了大半。谢谢。你不高兴？最终的罪魁祸首，还是安安稳稳当他的王爷。放心吧，天网恢恢，疏而不漏，作恶多端之人，必有自毙一天。为什么要寄希望与天网恢恢？为什么他们作恶多端，直到现在都安然无恙？哎，不是说王子犯法与庶民同罪吗？为什么他们作奸犯科
，就不能当场揭露，然后按照大清律法，该罚就罚，该杀就杀。一人之下，万人之上的王爷，竟是如此人等，这个朝廷还有维护的必要吗？皇上跟太后还是英明的。现在看来，沈心怡是对的。小妹，你可千万别这么说。你要是这样的话，也会沦为逆贼。大哥，我认识你十多年，你还是这么迂腐，食古不化。其实，我已经背叛了那个年少时的自己，只不过是你不知道而已。哼，我还真看不出来，你和十多年前我刚认识的你有什么区别。把我们家团团围住了。啊、在下奉王爷之命，啊、走前来查抄泾阳沈四海家，如有违抗，立即正法。给我抄！大人，站在哪？站在哪？站在哪？站在哪？别站！京里来的钦差大臣，又是钦差大臣，王爷的人。是。二十年前，吴家的一幕，又在沈家重演了。消息：昨天午时，菜市口，沈四海已经人头落地了。沈夫人给沈四海说了事之后，也上吊了。少奶奶，你放过了沈家，可报应，并没有放过沈家。他呢？没有消息
，我想我是时候该走了。你这就要走？其实我一直都在。你知道吗？捉拿你的赏银，已经涨到了两万两银子。我可听说你们吴家已经是陕西首富了。心仪，你自己千万要小心。你也是，千万要保重。哦，对了，这是我一直想做，但是没有完成的事情。我希望你帮我完成的。在革命成功之前，我应该不会再跟你联系了。你的革命什么时候能够成功？我不知道，但是我相信它一定能成功赵大人，有人给您送了一封信白石五兄，当汝看到这封信时，予以踏上大逆不道之路，予以家父临死前所留下的账簿相赠。相信里面所载，对汝之计划大有帮助。汝乃忠君之臣，你我均一心救国救民，然而终究殊途，却难以同归。予以家破人亡。此去投身革命，生死已经置之度外。若能生还，也是十余年之期。唯一放心不下，则有一人。于之，汝对他，向来情深意重，难以自已。然而汝平生所学，却令汝难以相道。于历经生死。方知所谓四书五经，纲常伦理，万不及心上也。予与之，今生缘分已尽；但是如与之，却可相伴到老。故叮咛，千万珍惜。